আমার প্রিয় ও স্নেহের দু হাজার চব্বিশ সালের নতুন বছরের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা আশা করি তোমার সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর সেকেন্ড সেমিটি অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিক মূল্যায়নের গণিতের কোশ্চেন পেপার নিয়ে দেখো সরাসরি স্ক্রিনে কিন্তু আমরা সপ্তম শ্রেণীর সেকেন্ড সেমিটি অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিক মূল্যায়নের গণিতের কোশ্চেন পেপারটা দেখতে পাচ্ছ ফুল মার্কস তোমাদের রয়েছে পঁচিশ আর সময় তোমাদের রয়েছে পঞ্চাশ মিনিট একের দেখেন যে কোনো তিনটি প্রশ্ন তো প্রশ্নের মান রয়েছে এক করে এক ইন্টু তিন সমান সমান তিন প্রথম ভেদক কাকে বলে বলছে কে মাইনাস পি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর প্লাস পি ফোর মাইনাস পি হলে কে এর মান কত পরে হচ্ছে সর্বসমতা বলতে কি বলছো পরে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন এই দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লেখো দুই দেখো যে কোনো পাঁচটি প্রশ্ন তো তার প্রশ্নের মান রয়েছে দুই করে দুই গুণ পাঁচ সমান সমান দশ পরে দেখুন প্রশ্নগুলো তিনে দেখে যে কোনো চারটি প্রশ্ন তো তার প্রশ্নের মান রয়েছে তিন করে তিন গুণ চার সমান সমান বারো ভালো করে দেখে নাও প্রশ্নপত্রটা এবার আমরা সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রের সমাধানটা দেখে নেব প্রথমে যে ভেদক আঁকে বলে তুলবে যে সরলেখাংশ দুটি বা তার বেশি সরলেখাংশকে আলাদা আলাদা বিন্দুতে ছেদ করে তাকে ছেদক বা ভেদক বলে কে মাইনাস পি স্কোয়ার ইজিকল ফোর প্লাস পি ফোর মাইনাস পি হলে কে এর মান কত কে মাইনাস পি স্কোয়ার ইজিকল টু ফোর প্লাস পি ফোর মাইনাস পি তাহলে কে মাইনাস পি স্কোয়ার ইজিকল টু ফোর তার হোল স্কোয়ার মাইনাস পি তার হোল স্কোয়ার তাহলে কে মাইনাস পি স্কোয়ার ইজিকল টু ষোলো পি স্কোয়ার তাহলে কে ইজিকাল টু ষোলো মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার তাহলে মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার কেটে গেলো তাহলে পড়ে থাকলো ষোলো তাহলে হচ্ছে কে সমান সমান ষোলো তাহলে অথবা কে এর মান হচ্ছে ষোলো এটা একা সিনের ষোলো হবে কে এর মান হচ্ছে ষোলো সর্বসমতা বলতে কী বোঝো একই রকম দুটি জ্যামিতিক চিত্রের একটিকে সরিয়ে বা ঘুরিয়ে দুভাবে অপরটির সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যাওয়াকে সর্বসম হওয়া বলা হয় আর এই ধর্মের নাম হচ্ছে সর্বসমতা বা আর এই ধর্মকেই বলে সর্বসমতা সর্বসমতার শর্ত এস 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 এ এস এ এস এ আর এইচ এস পর জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এইট দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান লেখ উত্তর হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো দুয়ে দেখার অঙ্কের সমাধানে দেখে নাও এইট এক্স ওয়াই ব্র্যাকেটের মধ্যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান ফোর ইন্টু এক্স ইন্টু টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে এক্স প্লাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এক্স প্লাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এখন এক্স প্লাস ওয়াই জিগুলো ফাইভ এবং এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান ওয়ান বসিয়ে পায় সমান সমান ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এ স্কোয়ার আর ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এ স্কোয়ার তাহলে ফাইভ এ স্কোয়ার করলে পঁচিশ পঁচিশ মাইনাস এক আর পঁচিশ যোগ এক পঁচিশ থেকে এক বিয়োগ করলে চব্বিশ চব্বিশ গুণ ছাব্বিশ পঁচিশের সঙ্গে এক যোগ করলে ছাব্বিশ তাহলে চব্বিশ গুণ ছাব্বিশ সমান সমান ছশো চব্বিশ অর্থাৎ নিনীয় মান ছশো চব্বিশ পরে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান সমান মাইনাস পি হলে দেখাও এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান সমান পি স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে বামপক্ষ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সমান সমান এক্স তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স তার হোল স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স 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 কেটে গেলো তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান হচ্ছে বলে দিয়েছে মাইনাস পি তাহলে মাইনাস পি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু মাইনাস পি ইন্টু মাইনাস পি তাহলে প্লাস পি হয় তাহলে পি স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে ডান পক্ষ হচ্ছে প্রমাণিত পরে হচ্ছে রুট রুট নাইন বাই চৌষট্টি প্লাস পঁচিশ বাই চৌষট্টি এর মান কত রুট রুটের মধ্যে নয়টাকে ভাঙলে হয় তিন তিন বাই আট যোগ পাঁচ বাই আট রুট ওপর হচ্ছে নিচে আট ওপর হচ্ছে তিন যোগ পাঁচ তাহলে ওপর হচ্ছে আট বাই আট আট বাই আট সমান সমান রুট ওয়ান তাহলে সমান সমান রুট হতে গেলে শুধু হয় শুধু ওয়ান ক্রমিক গুণ ফল নির্ণয় করো সি প্লাস ডি সি মাইনাস ডি সি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি সি স্কোয়ার মাইনাস ডি স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস ডি স্কোয়ার তাহলে সি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার মাইনাস ডি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার তাহলে সি টু দিওয়ার ফোর মাইনাস ডি টু দিওয়ার ফোর পরে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু এবং জিরো পয়েন্ট টু এর গুণ ফলের বর্গমূল কত জিরো পয়েন্ট সিক্স টু এবং জিরো পয়েন্ট টু এর গুণ ফল সমান সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু সমান সমান জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি টু ফোর সংখ্যা দুটির গুণ ফলের বর্গমূল রুট জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি টু ফোর সমান সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট তাহলে নির্ণয় বর্গমূল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট হচ্ছে পূর্ণ বর্গের প্রকাশ করো ষোলো স্কোয়ার মাইনাস চল্লিশ এসি প্লাস পঁচিশ সি স্কোয়ার তাহলে ষোলো
পরের প্রশ্ন সমাধানে দেখি নাও মনে করি বর্গাকার জমির দৈর্ঘ্য এক্স মিটার প্রশ্ন অনুসারে বাহু স্কোয়ার সমান সমান ছ হাজার চারশো এক্স স্কোয়ার সমান সমান ছ হাজার চারশো এক্স সমান সমান রুট ছ হাজার চারশো এক্স সমান সমান আশি জমির পরিসীমা ফোর ইন্টু বাহু সমান সমান চার ইন্টু আশি সমান সমান তিনশো কুড়ি এক মিটার বেড়া দিতে খরচ হয় সমান সমান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো টাকা তাহলে তিনশো মিটার বেড়া দিতে খরচ হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইন্টু তিনশো কুড়ি সমান সমান এক হাজার একশো কুড়ি টাকা পরে যে পি কিউ আর একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকো যার কোন পি কিউ আর সমান সমান নব্বই ডিগ্রি পি কিউ সমান সমান ছয় সেমি আর এটা কিউ হবে কিউ আর সমান সমান চার সেমি তখন আমরা পি কিউ আর কিউ আর প্রথমে ছয় সেমি আর চার সেমি অর্থাৎ পি কিউ আর কিউ আর সরলেখা এঁকে নেব তারপরে আমরা কিন্তু ত্রিভুজটা অঙ্কন করব ভালো করে দেখে নাও প্রথমে যে কোনো মাপের আমরা একটা রেখা টেনে তারপরে আমরা চার সেমি কেটে নেব তারপরে আমরা নব্বই ডিগ্রি অঙ্কন করব নব্বই ডিগ্রি বরাবর আমরা ছয় সেমি কেটে নিয়ে জুড়ে দেব তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে তাহলে লিখলাম ত্রিভুজ পি কিউ আর অঙ্কিত হইল যার পি কিউ সমান সমান ছয় সেমি কিউ আর সমান সমান চার সেমি আর পি কিউ আর সমান সমান নব্বই ডিগ্রি বলছে একশো মিটার লম্বা একটি ট্রেন ঘন্টায় আশি কিলোমিটার বেগে একটি গাছকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগাবে গণিতের ভাবে সমস্যাটি হলো দূরত্ব ষাট ইন্টু এক হাজার মিটার সময় হচ্ছে তিন হাজার ছশো মিটার আর একশো মিটারে কত সময় লাগে সেটা আমাদের বের করতে হবে এখন দূরত্ব সময়ের মধ্যে সরল সম্পর্ক অর্থেব সমমাত্রী হলো ষাট হাজার ইস টু একশো ডবল ইস টু তিন হাজার ছশো ইস টু এক্স তাহলে ষাট হাজার বাই একশো সমান সমান তিন হাজার ছশো বাই এক্স তাহলে ষাট হাজার এক্স সমান সমান একশো ইন্টু তিন হাজার ছশো এক সমান সমান একশো ইন্টু তিন হাজার ছশো বাই ষাট হাজার শূন্য শূন্য কেটে গেল ছয় 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 ছত্রিশ তাহলে হচ্ছে উত্তর হবে ছয় সেকেন্ড হচ্ছে করিম চাচার আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ জমির ক্ষেত্রফল পাঁচশো আটাত্তর বর্গ মিটার হলে জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ পরিসীমা কত মনে করি আয়তকার জমির প্রস্থ এক্স মিটার আয়তকার জমির দৈর্ঘ্য সমান সমান টু এক্স মিটার প্রশ্ন অনুসারে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ সমান ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ সমান সমান পাঁচশো আটাত্তর বর্গ মিটার বা টু এক্স ইন্টু এক্স সমান সমান পাঁচশো আটাত্তর এক্স স্কোয়ার সমান সমান পাঁচশো আটাত্তর বাই দুই দুই দিকে কাটাকুটি করলে দুশো উননব্বই এক সমান সমান দুশো উননব্বই তাহলে এক সমান সমান রুট সতেরো ইন্টু সতেরো সমান সমান এক সমান সমান সতেরো তাহলে প্রস্থ এক সমান সতেরো আর দৈর্ঘ্য টু এক্স মিটার টু ইন্টু সতেরো সমান চৌত্রিশ মিটার পরিসীমা টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্তুত তাহলে টু ইন্টু চৌত্রিশ যোগ সতেরো তাহলে দুই গুণ একান্ন তাহলে একশো দুই মিটার তাহলে করিম চাচার জমিটির দৈর্ঘ্য চৌত্রিশ মিটার প্রস্থ সতেরো মিটার পরিসীমা হচ্ছে একশো দুই মিটার পর হচ্ছে কৃষ্ণনগরের এক কুমোরের পাঁচ মাসের মাটির পুতুল ও সোলার তৈরি পুতুলের তথ্য নিচের টেবিলে লিখলাম এই তথ্য দৃষ্টম্ভ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করি দেখে নাও মাটির পুতুল জানুয়ারি মাসে ছশো ফেব্রুয়ারি মাসে পাঁচশো পঞ্চাশ মার্চে চারশো পঞ্চাশ এপ্রিলে সাতশো পঞ্চাশ মেতে নশো সোলার পুতুল জানুয়ারিতে পাঁচশো ফেব্রুয়ারিতে চারশো পঞ্চাশ মার্চে ছশো এপ্রিলে ছশো পঞ্চাশ মেতে সাতশো স্কেলে আমরা এক একক সমান সমান একশো ধরে নিয়েছি তাহলে পরপর আমরা একশো দুশো তিনশো চারশো এ পরপর কিন্তু আমরা হাজার পর্যন্ত করে নিয়েছি বা যে যে মান বল জানুয়ারি মাসে যেটা জানুয়ারি মাসে বলেছে হচ্ছে মাটির পুতুল ছশো আর সোলার পুতুল পাঁচশো ধরো ছশো আর পাঁচশো পর্যন্ত স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করেছি তারপরে পাঁচশো পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশ পাঁচশো পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশ পর্যন্ত কিন্তু স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করেছি তারপরে চারশো পঞ্চাশ ছশো পর্যন্ত স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করেছি মার্চ মাসে এপ্রিল মাসে সাতশো পঞ্চাশ ছশো পঞ্চাশ পর্যন্ত স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করেছি আর মে মাসে হচ্ছে নশো আর সাতশো প্রথমে নশো তারপর সাতশো পর্যন্ত আমাদের স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করেছি ভালো করে দেখে নাও যেটা নর্মাল রয়েছে কালো করা সেটা হচ্ছে মাটির পুতুলের সংখ্যা আর যেটা অ্যারো রয়েছে সেটা হচ্ছে সোলার পুতুলের সংখ্যা ভালো করে দেখে নাও এই রোজ টোটাল তোমাদের সেকেন্ড সেমিটি অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে গমিক মূল্যায়নের সপ্তম শ্রেণীর গণিতের কোশ্চেন পেপার ভালো দেখো কোশ্চেনটা দেখে নাও আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করতে থাকলে ভুলবে না আমার চ্যানেল নতুন হাও তো লাইক সাবস্ক্রাইব প্রেস করে পাশে বেলা কোনো প্রেস করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি সবার ফার্স্ট নোটিফিকেশন আমরা পেয়ে যাও আর এই ভিডিওটি তোমার বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় সময় সবার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক শেয়ার করে যায় বছর সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে সপ্তম শ্রেণীর প্রতি বিষয়ে সিলেবাস প্রশ্ন কাটাম এবং নমুনা প্রশ্নপত্র কিন্তু আপলোড করে দিয়েছি তোমরা যদি এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো ভিডিওগুলো কিন্তু তাদের দেখে নাও তোমাদের সকলকে জানাই আগাম পরীক্ষার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আশা করি সকলের পরীক্ষায় খুব ভালো হবে পারো তোমরা কোশ্চেনটা দেখে নাও 